നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ മുടികളിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് മൂന്നാമത്തെ മുടികളുടെ ആദ്യ ഭാഗം സ്റ്റീം ടർബൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക മൂന്നാമത്തെ മുടികളുടെ ഒരു ബാക്കി പകുതിയാണ് ഐ സി എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റീം ടർബൈൻസും ഐ സി എൻജിൻസും കൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എസ് എ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും എ എം ബിയും രണ്ടും കൂടെ കലർന്നാണ് കാണാ കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ സി എൻജിൻസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഐ സി എൻജിൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് രൂപത്തിലാണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ആൻ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ ഐ സി എൻജിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻസ് ആണ് അതായത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് എൻജിന് അകത്ത് കത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള എൻജിൻസ് ആണ് ഐ സി എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ എൻജിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നത് അത് വരച്ചതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് അടയാളപ്പെടുത്തുക ആ പാർട്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതാം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ വരച്ച് പാർട്സ് അടയാളപ്പെടുത്താനേ പറയുകയുള്ളൂ ചില കേസിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കൂടി പറയും എസ് എ ഭാഗത്താകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒൻപത് മാർക്കോ എട്ട് മാർക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കൂടി പറയും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിൻറ്റ്സ് ഓരോ പാർട്സും എഴുതി അതിന് എഴുതിയാൽ മതി പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ വരയ്ക്കണം പാർട്സ് അടയാളപ്പെടുത്തണം അതായതൊരു സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ ക്രാങ്ക് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വാൾവുകൾ ഇതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മാർക്കിന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും എഴുതുക ചുരുക്കി എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്റ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻ ഐ സി എൻജിൻസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് വലിയ വള വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമം ഒരു ഒൻപത് എട്ട് മാർക്കാണ് എസ് എ ഭാഗത്ത് വരിക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആറ് മാർക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എട്ടെണ്ണം എട്ട് തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മിനിമം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻ വിത്ത് എ നീഡ് സ്കെച്ച് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇവിടെ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനും എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ടു സ്ട്രോക്കും എൻജിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ സ്ട്രോക്കിന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം എഴുതാൻ കഴിയും അതുപോലെ ടു സ്ട്രോക്ക് എന്താണെന്നും അതിൽ ഒരെണ്ണം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം എഴുതി കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് കരുതി പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഫോർ സ്ട്രോക്കിൽ തന്നെ പെട്രോൾ എൻജിനും ഡീസൽ എൻജിനും ആണ് വർക്കിങ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരേ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വളരെ മൈന്യൂട്ടായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയും ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിന് ഇതുപോലെ പെട്രോൾ എൻജിനും ഡീസൽ എൻജിനും ഉണ്ട് വർക്കിങ് ചോദിക്കും അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരെണ്ണം മനസ്സിലായ വളരെ മൈന്യൂട്ടായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അടുത്തതും കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും പിന്നെ ഏഴും എട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പാരിസൺ ആണ് പെട്രോൾ എൻജിനും ഡീസൽ എൻജിനും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടു സ്ട്രോക്കും ഫോർ സ്ട്രോക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇത്രയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എഴുതാനായിട്ടും പറയാറുണ്ട് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ സി എൻജിനാണ് ഐ സി എൻജിൻസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ സി എൻജിൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻറ്റർണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാര
അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് തണുപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് എയർ കൂൾഡ് എൻജിൻ വാട്ടർ കൂൾഡ് എൻജിൻ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രോക്സ് എന്നും പറയും ഫോർ സ്ട്രോക്കിൽ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ടു സ്ട്രോക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാലാമത്തെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ചാർജ് പ്രഷർ ഇൻടേക്ക് നാലാമത്തതിൽ നാലാമത്തെ കേസാണ് പറയുന്നത് എൻജിനകത്തേക്ക് ഒരു ഇൻടേക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ സക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സക്ഷൻ സമയത്ത് അതിനകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് നാച്ചുറലി ആസ്പിരേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നു അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് സൂപ്പർ ചാർജർ അല്ലെങ്കിൽ ടർബോ ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നാലാമത്തെ വിഭാഗം അഞ്ചാമത്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ ബൈക്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് കേൾക്കും കോമൺ ബൈക്കുകളിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളത് ത്രീ സിലിണ്ടർ ഫോർ സിലിണ്ടർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗമാണ് അഞ്ചാമത്തത് നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടർ അനുസരിച്ചാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ആറാമത്തത് ഇഗ്നീഷ്യൻ മെത്തേഡാണ് അതായത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കത്തിക്കുന്നത് കത്തല എഞ്ചിനകത്ത് നടക്കണം കത്താനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ സാധാരണയായിട്ട് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷ്യൻ എൻജിൻസ് ഉണ്ട് എസ് ഐ എൻജിൻ എന്ന് പറയും സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷ്യൻ ചുരുക്കി എസ് ഐ എന്ന് പറയും പെട്രോൾ എൻജിനൊക്കെ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷ്യൻ ആണ് ഓക്കെ പിന്നീട് കമ്പ്രഷൻ ഇഗ്നീഷ്യൻ സി ഐ എൻജിൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഡീസൽ എൻജിനൊക്കെ ഇഗ്നേറ്റ് അവിടെ കത്തുന്നത് കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് കമ്പ്രഷൻ ഇഗ്നീഷ്യനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഡീസൽ എൻജിൻസിലൊക്കെ ഏഴാമത്തത് സിലിണ്ടർ ഏത് തരത്തിൽ അറേഞ്ച് ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് അതനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ എൻജിൻസ് ഹോറിസോണ്ടൽ എൻജിൻസ് വി ടൈപ്പ് ഇൻലൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സിലിണ്ടർ റേഡിയൽ എൻജിൻസ് അതായത് അതായത് സിലിണ്ടറുകൾ വി ഷേപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് വി ഷേപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ എൻജിൻസ് ഉണ്ട് വി ടൈപ്പ് ഇൻലൈൻ ഒക്കെ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ കൂടുതൽ കിടക്കുമ്പോൾ പല വാഹനങ്ങളിലും ചില തര ഇതരത്തിൽ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാറുന്നത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് എട്ടാമത്തത് തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിളാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഡീസൽ സൈക്കിൾ ഡ്യുവൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻസ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ പെട്രോൾ എൻജിനാണ് ഡീസൽ സൈക്കിൾ ഡീസൽ എൻജിനാണ് കോമായിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാമത്തതിൽ മൂന്നായിട്ട് അതിനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒമ്പാമത്തത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗവേണിങ് ഓർ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഗവേണേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒമ്പതാമത്തത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഗവേണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഗവേണ്ട് ഹിറ്റ് ആൻഡ് മിസ് ഗവേണിങ് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് പത്താമത്തത് ഫീൽഡ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് സ്റ്റേഷണറി എൻജിൻസ് അതായത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്തെ പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതുണ്ട് സ്റ്റേഷണറി എൻജിൻസ് അതിൽ തന്നെ പത്താമത്തെ ബി മൊബൈൽ എൻജിൻസ് അതായത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻസ് നമുക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഒക്കെ അതിന് ഉദാഹരണം പറയാം അല്ലേ സി പോർട്ടബിൾ എൻജിൻസ് കൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന എൻജിൻസ് ക്യാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവസാനമായിട്ട് സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോ സ്പീഡ് എൻജിൻസ് മീഡിയം സ്പീഡ് എൻജിൻസ് ഹൈ സ്പീഡ് എൻജിൻസ് സ്പീഡ് റേഞ്ച് അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ എൻജിൻസിനും ഹൈ സ്പീഡൊന്നും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ലോ സ്പീഡുണ്ട് അതായത് സ്പീഡ് റേഞ്ച് അനുസരിച്ച് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് തരത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറ
പിസ്റ്റണിൽ നിന്ന് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് എവിടേക്ക് ക്രാങ്കിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ക്രാങ്ക് എന്തിനാണ് തിരിക്കുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെയാണ് തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഡറ്റ് വാൾവാണ് ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവാണ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് പിസ്റ്റണിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആകുന്ന ഈ പോയിൻറ്റിന് പിസ്റ്റൺ പിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗഡ്ജിയൺ പിൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ വരച്ചതിൻ്റെ പാർട്സ് കളയാലും പെടുത്തും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക വേറെ ഫിഗർ വലിയ ഫിഗറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം മാർക്കുകൾ കിട്ടും അതാണ് വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഒരു പിസ്റ്റൺ മേലോട്ട് നേരിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കോമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ പിസ്റ്റണിൽ നിന്ന് ആ പിസ്റ്റണിൽ നിന്ന് ഇതാണ് സിലിണ്ടർ അല്ലേ ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പിസ്റ്റൺ ഇതാണ് പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യും മേലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും മേലെ എത്തുന്നത് ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ടി ഡി സി താഴെ എത്തുന്ന ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ബി ഡി സി ഈ ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ബി ഡി സിയിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു തവണ മേലോട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ അതിനൊരു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും തിരിച്ച് മൂവ് ചെയ്താലും സ്ട്രോക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്താണ് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പിസ്റ്റൺ നമുക്ക് റൊട്ടേഷനാണ് പുറത്തേക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു വർക്ക് കിട്ടണം അല്ലെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇതാണ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ റെസി പോക്കറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റുള്ള പിസ്റ്റണെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ക്രാങ്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റിലുള്ള പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗ് പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ റോട്ടറി മോഷനാക്കി മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഐ സി എഞ്ചിൻ്റെ പാർട്സ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഫിഗർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓരോ ടൈപ്പ് എൻജിൻ വർക്കിംഗ് ആണ് ആദ്യം ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ നോക്കാം ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻസിൽ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട് ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നാല് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ വരും അതും കൂടെ ഓർക്കുക സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിസ്റ്റൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റാണ് ഇപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേലെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടി ഡി സി ടു ബി ഡി സി ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ ടു ബി ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട് ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നും പറയും ഈ രണ്ട് തരത്തിലും പറയും ഓക്കെ അതായത് ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് അതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കത്തിച്ച് പവർ ഉണ്ടായി ബാക്കി കത്തിക്കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങളെ പുറത്തെ പുറം തള്ളണം ഇതാണ് ഒരു സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം ഓരോ സ്ട്രോക്ക് നാല് സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് സക്ഷൻ കമ്പ്രഷൻ പവർ എക്സോസ്റ്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കത്തിച്ച് പവർ ഉണ്ടായി പുറം തള്ളുക അപ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിന് നാല് മൂവ്മെൻറ്റിനും ഓരോ പേരുകളുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് രണ്ട് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക്
ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതും അതാണ് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ഫ്രം ടി ഡി സി ടു ബി ഡി സി പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ബി ഡി സിയിലേക്ക് പോകുന്നു അതായത് മേലെ നിന്ന് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻലെറ്റ് വാൾ ഓപ്പൺ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾ ക്ലോസ്ഡ് അതായത് വർക്കിംഗ് ഈ വർക്കിംഗ് എല്ലാം എഴുതുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് വാൾവുകൾ ഏതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് ഏതൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് എഴുതുന്നത് പിന്നീട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് എഴുതി പിസ്റ്റൺ മൂവ് ഫ്രം ടി ഡി സി ടു ബി ഡി സി മേലെ നിന്ന് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആണ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ എന്താ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് പറയുന്നത് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ കോസസ് വാക്വം ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ സോ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദ സിലിണ്ടർ അല്ലേ അതായത് പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിനകത്ത് വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആകുന്ന ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് വഴി സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ സക്ഷൻ സമയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറാണ് അതായത് പെട്രോളും എയറും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചറാണ് അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇത്ര ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു ആദ്യം പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ബി ഡി സി ടു ടി ഡി സി സക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ താഴെയാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെന്ന് മേലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ബി ഡി സി ടു ടി ഡി സി താഴെന്ന് മേലോട്ടാണ് ഇനി വാൾവ് പൊസിഷൻ നോക്കാം ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് കമ്പ്രസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം അടഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വാൾവും എന്താണ് ഇൻലെറ്റ് വാൾവും എക്സോസ്റ്റ് വാൾവും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള നേരത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ താഴ്ന്ന മേലോട്ടുള്ള പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് രണ്ട് വാൾവും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇനി എന്താണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ദ പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ കമ്പ്രസസ് ദ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ പിസ്റ്റൺ കമ്പ്രസ് ചെയ്യും ദൻ ദ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് യുവർ മിക്സർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോക്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മൂന്നും നാലും സ്ട്രോക്കാണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രോക്ക് ഏതാണ് പവർ സ്ട്രോക്ക് പവർ സ്ട്രോക്കിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താ എഴുതണം മേലെ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് നേരെ മേലെ എത്തി നിൽക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ടി ഡി സി ടു ബി ഡി സി എഴുതണം രണ്ട് വാൾവും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതായത് കമ്പ്രസ് എയർ ഫ്യൂഷൻ മിക്സ്ചർ ഇഗ്നൈറ്റഡ് ബൈ ദ സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ ബൈ ദ സ്പാർക്ക് ഉള്ള പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവസാനം ഈ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൂടി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ആ എയർ ഫ്യൂഷൻ മിക്സറിനെ എന്ത് ചെയ്യും സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്പാർക്ക് കൊടുക്കും ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ബേണിങ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അതായത് കത്തുന്നത് കൊണ്ട് പിസ്റ്റൻ്റെ മേലെ ഒരു പുഷ് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് താഴേക്ക് വരും ഈ സമയത്ത് രണ്ട് വാൾവും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാലാണ് പിസ്റ്റൻ്റെ മേലെ ആ ഫോഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ മേലെ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നു രണ്ട് വാൾവും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കത്തും കത്തുമ്പോൾ പിസ്റ്റൻ്റെ മേലെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പിസ്റ്റൺ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് താഴേക്ക് വരുന്നത് ഇതാണ് പവർ സ്ട്രോക്ക് ഓക്കെ ഇനി എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് പവർ സ്ട്രോക
നമുക്ക് അത് നോക്കാം അടുത്തത് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വ്യത്യാസം മാത്രം പറയാം എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആണ് പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് സെയിം ആണ് വാൾവ് പൊസിഷൻസ് ഓരോ സ്ട്രോക്കിലും സെയിം ആണ് ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രം ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയാം അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ വാക്വം ഉണ്ടാകും വാക്വം ഉണ്ടായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എയർ മാത്രമാണ് ഡീസൽ എൻജിനിൽ അപ്പോൾ ഡീസൽ എൻജിനിൽ എയർ മാത്രം പെട്രോൾ എൻജിനിൽ എയറും ഫ്യൂവലും കൂടിയ മിക്സ്ചർ എടുക്കുന്നു പെട്രോൾ എൻജിന് ഡീസൽ എൻജിനാകുമ്പോൾ എയർ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ആ വ്യത്യാസമാണ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ വരുന്നത് കമ്പർഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ പ്രോസസ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തത് എയർ ആയതുകൊണ്ട് കമ്പർഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ കമ്പർസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ മാത്രമായിരിക്കും എയറിന് മാത്രമായിരിക്കും ആ എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറുമാണ് കൂടുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഡീസൽ എഞ്ചിനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പവർ സ്ട്രോക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് പവർ സ്ട്രോക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എഴുതുന്നത് കമ്പർഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ അവസാനം എയർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറിലും നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും അതിലേക്ക് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡീസൽ എഞ്ചിനാകുമ്പോൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഇല്ല ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഡീസൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചൂടായി നിൽക്കുന്ന പ്രഷർ കൂടി നിൽക്കുന്ന ചൂട് കൂടി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി നിൽക്കുന്ന എയറിലേക്ക് ഡീസൽ ഫൈൻ സ്പ്രേ ആയിട്ട് അറ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോഴാണ് അവിടെ കത്തൽ നടക്കുന്നത് ഈ കത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് പിസ്റ്റൻ്റെ മേലുണ്ടായിട്ട് താഴേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് മറ്റൊരു വ്യത്യാസം എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റും വാൾവ് ഓപ്പൺ ആകുന്നതും ഒക്കെ സെയിം ആണ് എല്ലാ സ്ട്രോക്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻടേക്കിൽ വരുന്നൊരു വ്യത്യാസം അതുപോലെ കത്തൽ നടക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് പ്ലഗ് ഉപയോഗിച്ചല്ല എന്നുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസൽ എൻജിൻ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ കൂടെ വർക്കിംഗ് ആയി ഓക്കെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടും നമുക്ക് ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ കഴിയും അടുത്തത് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ടു സ്ട്രോക്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓൾ സീക്വൻസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ടു സ്ട്രോക്ക്സ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ക്രാങ്ക് ഷാ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ സീക്വൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ടു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു രണ്ട് സ്ട്രോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടാണ് അതും കൂടെ ഉറക്കുക നാല് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റവല്യൂഷൻ രണ്ട് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൺ റവല്യൂഷൻ ഇതാണ് കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് രണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മേലോട്ട് പോയി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവസാനിക്കും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉണ്ട് സിലിണ്ടറും പിസ്റ്റണും എല്ലാത്തിലും കാണും പിന്നെ ഇവിടെ വാൾവുകളല്ല പകരം എന്താണ് പോർട്ടുകളാണ് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് കൂടാതെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് അതായത് പോർട്ടുകൾ അതായത് ക്ലോസ് ആവാനും ഓപ്പൺ ആവുന്നതിനും വാൾവുകളില്ല പകരം ഈ പിസ്റ്റൺ മേലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓരോ പോർട്ടുകളും തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോർട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഒരു ഹോള് ഒരു വഴി അതിലേക്ക് ഉണ്ടാവും അതിനെ അടയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള വേറെ വാൾവുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിസ്റ്റൺ മേലോട്ട് പോകുമ്പോഴും താഴോട്ട് വരുമ്പോഴും പല സമയത്തായിട്ട് പലതും അടയുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഉണ്ട് ക്രാങ്ക് കേസ് ഉണ്ട് ക്രാങ്ക് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും വ്യത്യാസങ്
അപ്പോഴ് സ്ട്രോക്ക് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഫിഗറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ നോട്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം അപ്പോഴ് സ്ട്രോക്കാണ് ഇത് അതായത് പിസ്റ്റൺ മേലോട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ പിസ്റ്റൺ മേലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെ കമ്പർസ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം പെട്രോൾ എയർ മിക്സ്ചറാണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ നമ്പർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെ കമ്പർസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതേ സമയം തന്നെ ഈ സെയിം ടൈം തന്നെ എന്താണ് ഇത് മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രകാരം ആദ്യം ഓപ്പൺ ആകുന്ന ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും പിസ്റ്റൺ മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ഏതാണ് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടാണ് ഈ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് വഴി പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് പെട്രോൾ എയർ മിക്സ്ചർ അതായത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ എവിടേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഫോർ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു വ്യത്യാസമാണ് ക്രാങ്ക് കേസിലേക്കാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് എന്താ കിടക്കുന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ പെട്രോളും എയറും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ അതിലൂടെ ക്രാങ്ക് കേസിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്രാങ്ക് അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റും അതുപോലെ കമ്പർഷനും ഒരുമിച്ച് നടക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിസ്റ്റൺ മേലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോഴ് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നു പിസ്റ്റൺ മേലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ കമ്പർ ചെയ്യുന്നു അതേസമയം തന്നെ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് വഴി മിക്സ്ചർ പെട്രോൾ മേറും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ഇവിടേക്ക് വരും ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് വരും ഓക്കെ കമ്പർഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മേലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ളത് നേരത്തെ പോലെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൂടിയ സമയത്ത് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകും സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കത്തുന്നത് കത്തുന്നത് കൊണ്ട് പിസ്റ്റണിൻ്റെ മേലൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യും താഴേക്ക് വരും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രകാരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യം ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ഏതാണ് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ കത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിലൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ ആദ്യം എക്സോസ്റ്റ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ എക്സോസ്റ്റ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും കുറച്ചും കൂടെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നീട് എന്ത് ഓപ്പൺ ആവും ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവും എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടിൻ്റെ ലെവൽ താഴെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് എവിടേക്കാണ് കണക്ട് ആവുന്നത് ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു പാർഷ്യൽ കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകും ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കഴിഞ്ഞ സ്ട്രോക്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ള പെട്രോൾ എയർ മിക്സ്ചർ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വഴി പിസ്റ്റൻ്റെ മേലേക്ക് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ പവർ സ്ട്രോക്ക് പവറും എക്സോസ്റ്റും ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രോക്കിൽ നടക്കുന്നു ഡൗൺ സ്ട്രോക്കിൽ നടക്കുന്നു ഓക്കെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ കത്തും കത്തുമ്പോൾ പിസ്റ്റണ്ണ താഴോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ആദ്യം ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് പുറത്തേക്ക് പോയി തുടങ്ങും പിന്നെയും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവും ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിലുണ്ടാകുന്ന പെട്രോൾ എയർ മിക്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വഴി സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പിസ്റ്റൻ്റെ മേൽഭാഗത്തേക്ക് വരും പിന്നെ തിരിച്ചത് വീണ്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അവിടെയുള്ള ഫ്യൂവൽ മിക്സറിനെ വീണ്ടും കമ്പർ ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വരും ഇത് തുടർച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ടു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ എന്താണെന്ന് എഴുതി രണ്ട് സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫിൻ്റെ ഒരു റവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എഴുതി വാൾവുകൾ ഇല്ല പകരം പോർട്ടുകളാണെന്ന് എഴുതി ഇനി അപ്വേഡ് സ്ട്രോക്ക് അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു പിസ്റ്റൺ മൂവ്സ് അപ്വേഡ് ഇറ്റ് ആൺ കവർ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ആൻഡ് കവർ എക്സോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബൈപ്പാസ് പോർട്ട് അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പിസ്റ്റൺ മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവും അൺകവർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആവുക ഓപ്പൺ ആവുകയും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം അടയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എയർ ഫ്യൂൾ മിക്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രോൺ ഇൻ ടു ദ ക്രാങ്ക് കേസ് ത്രൂ ദ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് വഴി ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് എയർ ഫ്യൂൽ
താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സക്ഷൻ പോർട്ട് അടയുകയും എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ആദ്യം തുറക്കുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഫ്രഷ് ചാർജ് ക്രാങ്ക് കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രഷ് ചാർജ് മൂവ്സ് ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ ത്രൂ ദ ബൈപ്പാസ് പോർട്ട് ഈ ക്രാങ്ക് കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിഗർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുപോലെ ക്രാങ്ക് കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ എന്ത് ചെയ്യും സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് മൂവ് ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ ത്രൂ ദ ബൈപ്പാസ് പോർട്ട് ബൈപ്പാസ് പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടാണ് ക്രാങ്ക് കേസിനെയും സിലിണ്ടറിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബൈപ്പാസ് പോർട്ടും കൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണ് ദ ഫ്രഷ് ചാർജ് പുഷസ് ദ ബേൺഡ് ഗ്യാസസ് ത്രൂ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ആദ്യം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പോയി തുടങ്ങും അതുകൂടാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ക്രാങ്ക് കേസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് ഈ ഫ്രഷ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഈ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ പുറം തള്ളുകയും ചെയ്യും ഇത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ സ്കാവഞ്ചിങ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു ടേമും കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓർത്തോളും സ്കാവഞ്ചിങ് എന്ന് പറയും ഈ ഫ്രഷ് ചാർജ് വന്നിട്ട് എക്സോസ് ബാക്കിയുള്ള എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ പുറം തള്ളുന്നതിന് അങ്ങനെ ഒരു പേരിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോക്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പവറും എക്സോസ്റ്റും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്ട്രോക്കിൽ സക്ഷനും കമ്പ്രഷനും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോക്കിൽ പവറും എക്സോസ്റ്റും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തം കാര്യങ്ങളും അവിടെ അവസാനിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ പെട്രോൾ എൻജിൻ ടു സ്ട്രോക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി പെട്രോൾ എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊരു ടു സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ എൻജിനാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഭയങ്കര വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉണ്ടാവില്ല പകരം എന്തായിരിക്കും ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സക്ഷൻ സമയത്ത് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ സമയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എയർ മാത്രമാണ് അത് ക്രാങ്ക് കേസിലേക്കാണ് എടുക്കുന്നത് ക്രാങ്ക് കേസിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വഴി മേലേക്ക് പോകുന്നു അതെല്ലാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എയർ മാത്രമാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനാകുമ്പോൾ അതുപോലെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ പകരം ഇവിടെ കമ്പ്രഷൻ കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാകുക ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഡീസൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എഴുതിയോ അത് തന്നെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ടൂ സ്റ്റോക്ക് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഇതിൽ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അടുത്തത് പിന്നെ പറയുന്നത് അവസാനം പറയുന്നതിൽ കമ്പാരിസൺ ആണ് ടൂ സ്റ്റോക്കും ഫോർ സ്റ്റോക്കും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ടു സ്ട്രോക്ക്സ് ഓഫ് ദ ബിസ്റ്റ് ടു സ്ട്രോക്ക് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രോക്കിൽ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ വൺ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ആകുമ്പോൾ എന്താവും നാല് സ്ട്രോക്കിലെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ രണ്ട് റവല്യൂഷൻ എടുക്കും ഇവിടെ ടു സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൺ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ടു സ്ട്രോക്കിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് തിരിച്ചാണ് ടു സ്ട്രോക്കിൽ എന്താണ് പോർട്ടാണുള്ളത് ഫോർ സ്ട്രോക്കിൽ വാൾവുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റി എഴുതണം ശ്രദ്ധിക്കണം ടു സ്ട്രോക്കിൽ വാൾവുകളില്ല പോർട്ടുകളാണ് ഫോർ സ്ട്രോക്കിൽ വാൾവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ടു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ താഴെ പോർട്ട്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ താഴെ വാൾവ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് പവർ സ്ട്രോക്ക് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ ഈച്ച് റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അതായത് ഓരോ റവല്യൂഷനിലും പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ട് റവല്യൂഷനിലാണ് ഒരു പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു സ്ട്രോക്കിൽ ലൈറ്റർ ഫ്ലൈ വീൽ മതി ഫോർ സ്ട്രോക്കിൽ ഹെവിയർ ഫ്ലൈ വീൽ വേണം ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് അതായത് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫ്ലൈ വീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ
അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് സ്കൂട്ടർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇതൊക്കെ ടു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കേസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ വീലേഴ്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ സ്ട്രോക്കിൽ കാറ് ബസ് ട്രക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അടുത്ത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഡീസൽ എഞ്ചിനും തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്പാരിഷനാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓട്ടോ സൈക്കിളിലാണ് വർക്കിയുന്നത് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഡീസൽ സൈക്കിളിലാണ് വർക്കിയുന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഫ്യൂൽ ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പാർക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ കമ്പ്രസ്ഡ് എയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫ്യൂൽ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനും കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യ ലോ ആണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനും കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യ കൂടുതലാണ് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലോ സ്പീഡിലാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്യൂൽ പെട്രോളാണ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഡീസൽ എഞ്ചിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂൽ ഡീസലാണ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ലെസ് ലൈറ്റർ ഇൻ വെയ്റ്റാണ് ഡീസലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഹെവിയർ വെയ്റ്റാണ് കാർബറേറ്റ് വഴിയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കാർബറേറ്റ് വഴിയാണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്യൂൽ അയക്കുന്നത് ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ വഴിയാണ് ഫ്യൂൽ കൺസെപ്ഷൻ ഈസ് മോർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ ഫ്യൂൽ കൺസെപ്ഷൻ കൂടുതലാണ് ലെസ് ഫ്യൂൽ കൺസെപ്ഷൻ ആണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ വൈബ്രേഷൻ കുറവാണ് ലെസ് വൈബ്രേഷൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ മോർ വൈബ്രേഷൻ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പെട്രോൾ ഈസ് ഹൈലി വൊളറ്റൈലാണ് ഡീസൽ ലെസ് വൊളറ്റൈലാണ് അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് കൂടുതലും കുറവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഏരിയയും നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ